আবহাওয়াগত পরিবর্তনের প্রভাব মানব জীবনে পড়বে এটাই স্বাভাবিক যেহেতু শীতল একটি সময় আমরা পার করছি মাঘ মাস অতিবাহিত হচ্ছে এই সময় ঠান্ডায় সর্দি কাশি জ্বর হতেই পারে তাতে করে উদ্বিগ্ন হবার কিছু নেই আঁতকে উঠবার কিছু নেই কারণ আমরা বিশ্বাস করি আমাদের প্রত্যেক দর্শক স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলছেন মাস্ক পরছেন নিয়মিত বিরতিতে জীবাণুনাশক এবং সাবান পানি দিয়ে হাত জীবাণুমুক্ত করে নিচ্ছেন তবুও সংকটের এই সময় কোভিড কিংবা নন কোভিড যে কোনো স্বাস্থ্য জিজ্ঞাসার জন্যই করোনা হেল্প ডেস্কের এই আয়োজন সুলহা জুবাইর আপনাদের সাথে আছে সরাসরি ফোন করতে পারেন কিংবা লিখে জানাতে পারেন আপনাদের যে কোনো স্বাস্থ্য জিজ্ঞাসা যার উত্তর দিতে একই ধারাবাহিকতায় আজ হবিগঞ্জ থেকে আমাদের সাথে যুক্ত হচ্ছেন অধ্যাপক ডাক্তার এস এম মোস্তফা জামান মেডিসিন ও হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ কর্মরত রয়েছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় এছাড়া আমাদের সাথে আছেন ডাক্তার শারমিন আব্বাসি যিনি সহযোগী অধ্যাপক প্রসূতি ও স্ত্রীরোগ কর্মরত রয়েছেন আনোয়ার খান মনোম মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ডাক্তার আবু সাইদ শিমুল আছেন আমাদের সাথে শিশু রোগ বিশেষজ্ঞ কর্মরত রয়েছেন মুগদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল গত চব্বিশ ঘন্টায় করোনা আক্রান্ত হয়ে প্রাণ হারিয়েছেন আরও তেরো জন নতুন করে শনাক্ত হয়েছেন চারশো পঁচাশি জন শনাক্তের হার তিন দশমিক এক আট শতাংশ মহামারীতে এ পর্যন্ত দেশে মোট প্রাণহানি আট হাজার একশো পঁচাত্তর জনের স্বাস্থ্য অধিদপ্তর জানিয়েছে গত চব্বিশ ঘন্টায় নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে পনেরো হাজার দুশো তিয়াত্তর জনের এ পর্যন্ত মোট শনাক্ত রোগীর সংখ্যা পাঁচ লাখ সাঁত্রিশ হাজার ত্রিশ জন চব্বিশ ঘন্টায় সুস্থ হয়েছেন ছশো এগারো জন রোগী এতে মোট সুস্থ এখন চার লাখ একাশি হাজার নশো সতেরো জন মৃত তেরো জনের মধ্যে আট জন পুরুষ বাকিরা নারী দর্শক প্রতিদিনের মতো একটাই আহ্বান যারা ফোন দিচ্ছেন অবশ্যই টেলিভিশনের ভলিউমটি কমিয়ে ফোন দিবেন এবং যখনই সুযোগ পাবেন হাত জীবাণুমুক্ত করে নিতে একদমই ভুলবেন না আর দর্শকের যারা আমাদের লিখে জানাচ্ছেন তাদের প্রতি একটু অনুরোধ থাকবে একটু বিস্তারিত লিখে জানাবেন তাতে করে আমাদের হয়তো আপনার সংকটটি বুঝতে সুবিধে হবে আমরা একজন দর্শক আছেন ফোনে আমরা ফোনটি নিতে চাই দর্শক আপনার নাম এবং বয়স বলে প্রশ্ন করুন জি জি রতন বলুন আপনাকে শুনতে পাচ্ছি আমরা কোথা থেকে ফোন দিয়েছেন বয়স বলবেন আপনার কি সমস্যা একটু জানাবেন জি শুনতে পাচ্ছি আপনাকে আমি আর কি সমস্যা ঠান্ডা কমছে না তাই তো শুধুমাত্র ওষুধ নির্ভর সুস্থতা আপনার পক্ষে সম্ভব নয় তারপর আমরা একটু প্রফেসর মোস্তফা জামান আপনার কাছে যেতে চাই রতন সাহেবের কথা আমরা স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিলাম না প্রফেসর মোস্তফা জামান তবে উনি যেটি বলবার চেষ্টা করেছেন দীর্ঘ পনেরো বছর ধরে তার স্পন্ডেলাইসিস এর সমস্যা আছে শ্বাস প্রশ্বাস জনিত সমস্যা আছে ডায়াবেটিস এর সমস্যা আছে পাইলসে তিনি ভুগছেন আরো বেশ কিছু সংকটের কথা তিনি বলেছেন তবে ধূমপান এই রোগের একটি অন্যতম কারণ বিশেষ করে আমরা যেটি ঠান্ডা জনিত যে সমস্যাটি সেটি অ্যাজমার সাথে অনেক সময় কারো করা ধূমপান কারণে আমরা দেখি সিওপিডি ক্রনিক অবস্থা একটি পালমার ডিজিজ এই ধরনের একটি রোগ হয়ে থাকে যেটি ধূমপানের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত সুতরাং ধূমপান ত্যাগ করতে না পারলে এই রোগ থেকে সুফল পাওয়ার কোনো আশাই নেই সুতরাং প্রথম শর্ত ধূমপান ত্যাগ করতে হবে দ্বিতীয় শর্ত যে আপনাকে নিয়মিত ওষুধ সেবন করতে হবে যেমন আপনি মন্টেলুকাস খাচ্ছেন এটি শুধুমাত্র অ্যাজমাতে কাজ করে হাঁপানিতে কাজ করে কিন্তু সিওপিডির জন্য কিন্তু আরও আরও অনেক ওষুধ আছে একটি ইনহেলারও ব্যবহার করতে হবে নিশ্চয় আমি জানি না আপনি ইনহেলার ব্যবহার করেন কিনা 
ইপ্রাসল ইনহেলার দুই চাপ করে প্রতিদিন নেবেন বেক্সিটল ইনহেলার দুশো পঞ্চাশ অবলিক পঁচিশ দুই চাপ সকালে দুই চাপ রাতে নেবেন এবং ব্যবহার করার পরে কুলি করবেন এর সাথে যদি ঠান্ডা বেশি থাকে ফেক্সোফেনাডিন একশো বিশ মিলিগ্রাম প্রতি রাতে একটি করে খাবেন আপাতত এক মাস খাবেন আর তার সাথে যদি খুব বেশি কষ্ট হয় এই মতো ঠান্ডা যেহেতু ঠান্ডার সময় ট্যাবলেট ট্রিকডিল দশ মিলিগ্রাম প্রতি রাতে একটি করে খাবেন পাঁচ দিন খাবেন কিন্তু পাঁচ থেকে সাত দিন একটু বেশি খাওয়া যাবে না এটি খেলে সাময়িকভাবে একটি শ্বাসকষ্ট কাশি কমাবে কিন্তু ডায়াবেটিস অনেক সময় বাড়িয়ে দেয় সেই জন্য আমরা অল্প কয়েকদিন ওষুধ দিচ্ছি আর যদি দেখেন যে কাশি কফ বেশি দিন থাকে একটি অ্যান্টিবায়োটিক লিভোফ্লক্সিন বা লিভোক্সিন পাঁচশো মিলিগ্রাম প্রতি রাতে একটি করে খাবেন এটি আগামী দশ দিন খাবেন এর সাথে গ্যাস্ট্রিকের ওষুধ অবশ্যই খাবেন কাশি যদি ভালো না হয় ঘাড়ের যে স্পন্ডালাইসিস যে সমস্যাটি সেটি কিন্তু আরও জটিল আকার ধারণ করবে সেই জন্য আপনি কাশি ভালো করতে হবে আর যে স্পন্ডালাইসিস যে ঘাড়ের যে ব্যথাটির জন্য ব্যায়াম করতে হবে আমরা কিন্তু প্রতিনিয়ত দর্শকদেরকে ব্যায়ামগুলো দেখিয়ে দিচ্ছি যে আমরা বলি ঘাড়ে বাইশটি মাংস পেশি আছে সেগুলোর যদি আপনি শক্তিশালী করতে পারেন তাহলে কিন্তু আপনার ঘাড়ের যে হার বা অস্থি সন্ধি আছে সেগুলো কিন্তু আরো বেশি শক্তিশালী হবে রক্ত সঞ্চরণ বাড়বে এবং ঘাড়ের ব্যথা কমে যাবে যেই ব্যায়ামগুলো আমরা প্রতিদিন দেখাচ্ছি যে দেওয়াল থেকে এরকম ধাক্কা দিবেন জোরে জোরে করে তাহলে কিন্তু এখানের মাংস পেশিগুলো শক্তিশালী হবে এবং এই ব্যথাগুলো কমবে পিছন দিকে একটু হাত নিতে বলি এইভাবে করে এইভাবে করে ব্যায়াম এবং হাতের পিছন দিকে যে হাত পানি খরচ করার সময় যে ব্যায়ামগুলো আমরা দেখে দিই আপাতত যদি খুব বেশি ব্যথা হয় ক্যাপসুল ইন্ডোমেটেসার প্রতি রাতে একটি করে খাবেন যে কয়েকদিন ব্যথা হয় ভরা পেটে খাবেন আর একটি বিষয় যদি ঘুম যাতে ভালো না হলে তাহলে কিন্তু ব্যথা বাড়বে ঘুমের যে কোনো একটু আপাতত খেতে পারেন নিয়মিত খাবার দরকার নেই প্রয়োজনে আপনি ট্যাবলেট সেডিল পাঁচ মিলিগ্রাম প্রতি রাতে একটি করে খাবেন যেখানে ব্যথা হয় যে কোনো একটি মুভ অথবা অ্যানাফ্লেক্স জেল দিয়ে গরম ছেঁক দিতে পারেন উপকার পাবেন আমাদের বিশ্বাস আপনার যে পরামর্শগুলো আপনি দিলাম সেগুলো আপনি মেনে চলবেন এবং ভালো থাকবেন তবে মনে রাখবেন প্রতিটি রোগ কিন্তু সার্ব সার্বক্ষণিক সার্বজনীন কোন রোগ একেবারে ভালো হয় নির্মূল করতে করা যায় না নিয়ন্ত্রণ করা যায় সুতরাং আপনি পরামর্শ মেনে চলবেন ধূমপান তো অবশ্যই ত্যাগ করবেন সঙ্গে আমরা অভ্যাস যে পরিবর্তন করার কথা বলি জীবনের অভ্যাসগুলো বদল করে ভালো অভ্যাসগুলো গ্রহণ করবে খারাপ অভ্যাসগুলো যদি আপনি বাদ দিতে পারেন আমাদের বিশ্বাস আপনি আস্তে আস্তে একেবারে সুস্থ করবেন ধন্যবাদ প্রফেসর মোস্তফা জামান একটু বাড়তি করে কারণ আজ আপনি পরিবারকে সময় দিতে হবিগঞ্জ গেছেন আপনার পরিবারের সবাই সেখানে আছে এখানেও ব্যস্ততার মধ্যে পারিবারিক ব্যস্ততার মধ্যে আমাদের সময় দিচ্ছেন দর্শকদের জন্য এই জন্য একটু বাড়তি করে কৃতজ্ঞতা আর একজন দর্শক আছেন আমাদের সাথে তার ফোনটিও আমরা নিতে চাই দর্শক আপনার নাম এবং বয়স বলে প্রশ্ন করুন হ্যালো জি দর্শক শুনতে পাচ্ছি আপনার নাম এবং বয়স বলে প্রশ্ন করুন নাম তিশা নাটোর থেকে বলছি জি আপা বলুন আমার कैम द जखा रोग खबर परामर्श दी मायदेन कम क्यों अन्न सत्य रोग आना देखते कारण बस के जी आसले कम फेसबुक पेज देखते लिखते ना पे लिखे परीक्षा गोलान खाने 
বেশি পরিমাণ খাবেন বাচ্চাদের কিন্তু আমরা বড়দের মতো না বাচ্চাদের খাবার কিন্তু একটু ঘি তেল এগুলি কিন্তু আমরা দিতে বলি এবং যে শাক সবজি রান্না করবেন শাক সবজি কিন্তু এমনিতে রান্না করা হচ্ছে তেল দিয়ে রান্না করে সেই ভিটামিনটা ভালোভাবে ঢুকবে কারণ এ ডি ই কে এই চারটা ভিটামিন কিন্তু আমরা বলবো ফ্যাট সলিউবল ভিটামিন অর্থাৎ এগুলো তেল দিয়ে যদি রান্না না করেন ওই ভিটামিনটা কিন্তু শরীরে ঢুকবে না সুতরাং এমনি ভিটামিন এ ডি ই কে এগুলি যদি এমনিতে নেন তাহলে হবে না সুতরাং তেল দিয়ে একটু রান্না রান্না করতে হবে প্রোটিন জাতীয় খাবার মাছ মাংস এগুলো দুবেলা দিবেন রাতে ঘুমের আগে অবশ্যই এক গ্লাস দুধ দিবেন বিকেল বেলা যেটা একটু যেন হাঁটাহাঁটি করে সেটা রাখবেন একটা নাস্তা রাখবেন সারাদিন ধরে ফল খাওয়াবেন না অর্থাৎ সারাদিন ধরে দুধ খাওয়াবেন অনেকেই কিন্তু এটা করেন এতে কিন্তু ওজন বাড়বে না ওর জন্য একটা ফলে যথেষ্ট অর্থাৎ সারাদিন আপেল কমলা আঙ্গুর এগুলি খাইলে হবে না এক বেলা যে কোনো এক বেলা আপনি একটা কমলা খেলে বা একটা আপেল খেলে যথেষ্ট আর দুধ ও তিন চার গ্লাস খাওয়ার দরকার নেই রাতের বেলা শুধু এক গ্লাস দুধ খেলে যথেষ্ট এই নিয়মগুলো যদি একটু মেনে চলেন আর পরীক্ষাগুলো করে আমাদেরকে জানান তাহলে আমরা নিশ্চিত ভাবে বলতে পারি যে আপনার বাচ্চা আবার অন্য আট দশটা বাচ্চার মতো সুন্দর ভাবে বেড়ে উঠবে ধন্যবাদ আমাদের কাছে আরেকজন দর্শক আছেন ফোন করেছেন ফোনটি আমরা নিতে চাই দর্শক আপনার নাম এবং বয়স বলে প্রশ্ন করুন দর্শক আপনার নাম এবং বয়স বলে প্রশ্ন করুন আপনি কথা না বললে তো আপনার স্বাস্থ্য সমস্যা বুঝতে পারবো না আমরা আচ্ছা দুঃখিত আমরা পরবর্তী আরেকটি প্রশ্ন যাচ্ছি ফারজানা নাজনিন লিখছেন তার মার বয়স আটচল্লিশ তার মায়ের পিটিএমসি করা আছে দুই হাজার পনেরো সালে তারপর থেকে পেনভিক ডিএস ওয়ারিন ফ্লুল্যাক ফোর্টি ফিনিক্স টেনোবিজ খায় এরপর আর ডাক্তার দেখানো হয়নি করোনার জন্য ঢাকা যাওয়া হয়নি আর ওয়ারিন মেডিসিন কি কন্টিনিউ করতে হবে কি না এবং অন্যগুলো কন্টিনিউ করতে হবে কিনা মোস্তফা জামান স্যার একটু জানাবেন প্লিজ অ্যান্ড কাঁধের জ ওই জয়েন্টের হাত অ্যান্ড মাজায় হাত এবং মাংসে অনেক ব্যথা হয় হাত ব্যাক সাইডে ওর হালকা কিছুতে আঘাতে অনেক ব্যথা পায় মনে হচ্ছে তার ক্যালসিয়াম অ্যাজি কল ন্যাক্সি ও ট্যাবলেটগুলো খেয়েছে বাট কাজ হয়নি ব্যায়ামও দিয়েছিল ডক্টর এখন করণীয় কি জানতে চেয়েছে ডাক্তার মোস্তফা জামান আপনার কাছে জি ধন্যবাদ আসলে পিটিএমসি আমরা বলি এটি আসলে হার্টের ভাব যদি ছোটবেলায় তার কারো বাত রোগ হয়ে বাত জ্বর হয়ে থাকে বাত রোগ নয় আমরা এই কথাটি দুবার বললাম এই কারণে যে অনেকে বাত রোগ এবং বাত জ্বর দুটিকে একসাথে গুলিয়ে ফেলেন ছোটবেলা যাদের আমরা ব্যাকটেরিয়া জনিত কারণে ভিড়া ফুলে যায় গলা ব্যথা হয় তাদেরই পরবর্তীতে হার্টের ভালভের ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে বড় হলে যেটিকে আমরা বলি বাত জ্বর জনিত হৃদরোগ হার্টের একটি ভালভ সরু হয়ে যায় আমরা বেলুন দিয়ে সেটিকে একটু ফুলিয়ে দিয়ে সেটিকে মেডিকেল পরিভাষায় বলা হয় পিটিএমসি বা পিএমবিভি এটি আসলে এক ধরনের চিকিৎসা যেটি তাকে সুস্থ করবার জন্য কিন্তু মনে রাখবে যে এটি এমন একটি রোগ এটি একদম সেরে যায় না এটি আপনার এই বেলুন চিকিৎসার মাধ্যমে আপনার যে কষ্টটি ছিল সেই কষ্টকে লাঘব করা হয়েছে সাময়িকভাবে কিন্তু আপনাকে ওষুধটি খেয়ে যেতে হবে যদি কেউ ছোটবেলায় বাদ জ্বর হয় যদি ভালভে ইনভলভমেন্ট না হতো তাহলে তার সারা জীবন কিন্তু ওষুধ খেতে হতো না আমরা অল্প কয়েকদিন ইঞ্জেকশন দিই একুশ বছর পর্যন্ত পাঁচ বছর পর্যন্ত আমরা কিছু ট্যাবলেট অথবা ইঞ্জেকশন দিয়ে কিন্তু একেবারে সারিয়ে তুলতে পারতাম কিন্তু যেহেতু হার্টের ভালভে ইনভলভমেন্ট হয়ে গেছে আপনাকে ওষুধ খেতে হবে যে ওষুধগুলো আপনি নাম বলেছেন পাশাপাশি আপনার ঘাড়ের সমস্যার জন্য আমরা কিন্তু প্রতিনিয়ত বলছি যদি ওজন কমাতে হবে প্রথম কাজ দ্বিতীয় অল কিছু ব্যায়াম করতে হবে এবং তৃতীয় আপনাকে বুঝতে হবে এটির থেকে জীবন মৃত্যুর কোনো ঝুঁকি নেই কিন্তু আপনার কষ্ট হবে আমরা একটু আগেও একজন দর্শককে ব্যায়ামগুলো দেখে দিয়েছি আশা করছি আপনি সেই ব্যায়ামগুলো দেখে নেবেন এবং তাহলে কিন্তু আপনি ভালো থাকবেন তবে যদি খুব বেশি ব্যথা হয় আপনি নিশ্চয়ই ট্যাবলেট ইটোরিক্স নাইনটি মিলিগ্রাম প্রতি রাতে একটি করে খাবেন যে কদিন ব্যথা হয় ভরা পেটে খাবেন আরেকটি বিষয় যদি ঘুম ভালো হয় ট্যাবলেট সেডিল বা ইজিয়াম পাঁচ মিলিগ্রাম প্রতি রাতে একটি করে খাবেন যে কদিন ঘুমের প্রয়োজন হয় আর সিরডালুক ট্যাবলেট টু মিলিগ্রাম প্রতি রাতে অর্ধেক করে আগামী পনেরো দিন খাবেন আর যেখানে ব্যথা হয় একটি গরম ছ্যাক দিতে পারেন ভিটামিন ডি রাইজ এটি কিন্তু এই ভিটামিন ডিটি চল্লিশ হাজার ইউনিট প্রতি সপ্তাহে একটি করে আগামী ছয় সপ্তাহে খাবেন সঙ্গে ক্যালসিয়াম খেতে পারেন মনে রাখবেন যে সূর্যের আলোতে অনেক ভিটামিন সোর্স আছে উৎস আছে তাই সূর্যের আলোতে প্রতিদিন অন্তত সকাল নয়টা থেকে বিকেল তিনটা পর্যন্ত এই সময়টাতে আপনি বিশ মিনিট সময় কাটাবেন সূর্যের আলোতে তাহলে আপনি আরেকটু ভালো উপকার পাবেন এর সাথে সুষমা খাদ্যের কথা আমরা সবসময় বলি ব্যায়ামের কথা বলে থাকি এসব মেনে চললে আপনি আস্তে আস্তে সুস্থ উঠবেন এবং আরও ভালো হবে 
আপনার জীবন মান আরো উন্নত হবে আপনার জন্য আমাদের শুভকামনা রইল আশা করছি আমাদের পরামর্শ মেনে আপনি অতিরেই আরো সুস্থ হয়ে উঠবেন ধন্যবাদ আপনাকে ডাক্তার মোস্তাফা প্রফেসর মোস্তাফা জামান আমরা সরাসরি ডাক্তার শারমিন আব্বাসের কাছে চলে যেতে চাই অনেকগুলো প্রশ্ন এসে তার কাছে জমা হয়েছে তিথি ইসলাম কুমিল্লা থেকে আমাদের বলছেন তার বয়স 23 বিয়ে হয়েছে এক বছর বিয়ের পর থেকে সন্তান নেয়ার চেষ্টা করছেন কিন্তু সন্তান নিতে পারছেন না কুমিল্লাতেই গাইনোকোলজিস্ট দেখিয়েছেন দেখানোর পর হাজবেন্ডকে এবং তাকে টেস্ট দিয়েছে টেস্টের রিপোর্টগুলো হচ্ছে তার রিপোর্টগুলো প্রোল্যাকটিন 3.56 টিএসএইচ পয়েন্ট 94 আলট্রা রিপোর্টগুলো হচ্ছে ইআর 10 মিলি 10 এমএম আরওএফ 18 পয়েন্ট 10.8 mm, 7.7 mm, 7.66 mm, LOF 5.7 mm, 5 mm, among medicine diets, microjes 100, among ovulcon 50, among cabolin. The husband test report gulo hotse, TSH 9.54, sperm concentration 90 mnl, um, total sperm count 180 mnl. এবং কনসিভ করতে পারছেন না মেডিসিন গুলো খাচ্ছেন 28 দিন পর পর তার সাইকেল হচ্ছে কি সমস্যার জন্য এমনটা হচ্ছে তিনি সমাধান চেয়েছেন ডাক্তার শারমিন আব্বাসি আপনার কাছে একই সাথে আরেকজন দর্শক অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছে আপনার সাথে কথা বলবার জন্য তার ফোনটি আমরা নিতে চাই দর্শক আপনার নাম এবং বয়স বলে প্রশ্ন করুন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আর হচ্ছে আমার লেট ওভারিতে টিউমার আছে আচ্ছা তো এটা পেটি স্ক্যান করা হয়েছে এবং এখানে টিউমার মার্কার যেটা স্টার ইজ সেটাও আছে করা জি তো এটা হচ্ছে আপনার देयर इज अ লার্জ 9.8 সিএম লেফট হেমিপেলভিক প্রি ডমিনেন্টলি সিস্টিক ম্যাস উইথ ইন্টারনাল সেপটেশন এন্ড ওয়াল থিকেনিং উইথ মাইল্ড এফডিজি অ্যাক্টিভিটি দিস ইজ লাইকলি অ্যান ওভারিয়ান ম্যাস देयर ইজ মাইল্ডলি ইনক্রিজড আপডেট ইন দা endometrium non specific probably physiological in a young I am busted very much after Shantan Kajan I'm a matcha due to do to batcha did you are yet that you more marker studies shit out chapter ca 125 zeta it has an 13.8 rc a 19 hyphen 9 it out to 95.6 that's a most of the doctor shall be number C ধন্যবাদ জুবায়ের আমি প্রথমে যদি ফোন করেছেন তার প্রশ্নের উত্তর দিয়ে শুরু করতে চাই ওনার যেহেতু ফ্যামিলি কমপ্লিট বয়স 42 বছর হয়ে গেছে এবং টিউমারের সাইজ অনেক বড় আমার হিসেবে আসলে ওনার এই মুহূর্তে অপারেশনটা করা খুবই জরুরি কারণ এই ধরনের টিউমারগুলো পরবর্তীতে অন্য কোন দিকে টার্ন নিতে পারে এমন একটা ভয় থাকে এবং আরেকটি বড় ভয় হচ্ছে টিউমারটি পেচিয়ে যে অত্যন্ত ব্যথা তৈরি হতে পারে যেটা হয়তো অ্যাকিউট ইমার্জেন্সি একটা কারণ হতে পারে সেই পয়েন্ট অফ ভিউতে যেহেতু ফ্যামিলি কমপ্লিট বয়স বিয়াল্লিশ আমরা বলবো যে ওনার যাওয়া উচিত এই মুহূর্তে সার্জিক্যাল ম্যানেজমেন্টে সেটা যদি উনি ইউট্রাসকে প্রিজার্ভ করতে চায় তাহলে হয়তো শুধু টিউমার কেস চালার বিষয়টি আসে তবে কি বারবার হতে পারে রিকারেন্সের একটা চান্স আছে সেখানে একটা কমপ্লিট সার্জারির প্রসঙ্গ আসতে পারে বা উনি সেভাবে চিন্তা করতে পারে रिपोर्ट चिकित्सा चेस्ट कर मासिकर दशम दिन बैक दिन अंतर 
চেষ্টার যে প্রসঙ্গটি সেটি আমরা মানছি কিনা কারণ এটি একটি পার্টেল পিরিয়ড বলি এটাকে আমরা এবং যাদের মাসিক রেগুলার তাদের জন্য কিন্তু এই পার্টেল পিরিয়ড যাদের মাসিক রেগুলার নয় তাদের জন্য নয় আমরা সেই দিকটা খেয়াল করতে পারছি কিনা সেকেন্ড আমরা অনেকে ওগুলেশন ইন্ডিউসিং ড্রাগ ঢাকা থেকে আমরা একটা প্রেসক্রিপশন করে নিয়ে চলে যাই ঢাকা চট্টগ্রাম রাজশাহী অথবা পঞ্চ করে এবং আমরা টানা ছয় মাস এই ওষুধ কোনো নিয়ম ছাড়াই খেতে থাকি কিন্তু যারা আসলে ডিম পোটার ওষুধ খাবেন তাদের জন্য নিয়মটি হচ্ছে এগারো বা বারোতম দিনে বেশ चिकित्सा जंडिसमिन ডিরেক্ট ইনডাইরেক্ট এবং টোটাল সব কিছু ঠিক আছে ডাক্তার বলেছে এখন তার ছেলের চোখগুলো হলুদ আছে কি করতে পারেন তিনি জানতে চেয়েছেন একই সাথে আরও একজন ছোট একটি প্রশ্ন করেছেন তা হচ্ছে সন্তানকে দুধ খাওয়াতে গেলে শ্বাসনালীতে দুধ চলে যায় বা আটকে যাচ্ছে বারবার সেক্ষেত্রে তিনি কি করতে পারেন পজিশনিং এবং আর কি সমাধান আছে জানতে চেয়েছেন আপনার কাছে আসলে প্রথম যে প্রশ্নটা বলেছেন সেটা হচ্ছে যে আমাদের বড়দের সাথে বাচ্চাদের জন্ডিসের কিন্তু কিছু পার্থক্য রয়েছে বড়দের তিন চার বা পাঁচ হয়ে গেলে আমরা বলে থাকি যে অনেক জন্ডিস ছোট শিশুদের ক্ষেত্রে কিন্তু সেটা নয় আমরা মোটামুটি ক্লিনিক্যালি বলতে পারি যে কার কত জন্ডিস আমরা এই অনুষ্ঠানে আগেও বলেছি তবু আপনার জন্য আবার বলছি যে মুখ পর্যন্ত যদি হয় ধরেন পাঁচ এরপরে যদি আমরা মুখের উপর পর্যন্ত হয় দশ জি 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 আমার প্রশ্ন আমাকে করেছে আমি উত্তর দিচ্ছি জি সেক্ষেত্রে আমরা বলবো যে এই ক্ষেত্রে যেহেতু চোখে রয়েছে আমাদের যে ক্লিনিক্যালি যে আমরা বিলুরুবিন দেখে থাকি তাতে মনে হচ্ছে এটা পাঁচের নিচে শিশুদের ক্ষেত্রে কিন্তু পাঁচের নিচে এই এই রেঞ্জটা কিন্তু একদমই সেফ অনেকে অনেক দিন ধরে আমরা শুনে আসি যে এই আমাদের রোদে দিতে হবে রোদে দিলে জোন ডিসটা কমে যায় কিন্তু এখন বলা হচ্ছে রোদে দিতে গেলে যেটা হয় এই ঠান্ডার সময়ে আরো ঠান্ডা লেগে তার নিউমোনিয়া হয়ে যেতে পারে ইনফেকশন হতে পারে এখন আমরা বলছি যে না বারবার বুকের দুধটা খাওয়াবেন অর্থাৎ মা বেশি বেশি করে পানি খাবে আর দু তিন ঘন্টা পর পর বারবার বুকের দুধ খাবে এভাবে যদি আপনি দুধ খাইয়ে যান সাত থেকে দশ দিনের মধ্যে এই জোন ডিসটা পুরোপুরি ভালো হয়ে যাবে নিয়ে একদমই চিন্তা করবেন না আরেকটা যেটা বলেছেন যে শ্বাসনালী তা আসলে দুধ আটকে গেলে আমরা এই অনুষ্ঠানে বলেছি কিন্তু বার্পিং করা অর্থাৎ কাঁধে বাচ্চাকে দুধ খাওয়ানোর পর নিয়ে যদি একটু আট দশ বার একটু আপনি চাপর দেন দেখা যাবে যে এই দুধটা নিচে চলে যাচ্ছে কিন্তু যিনি এটা যদি বারবার হয় তাহলে দেখতে হবে যে আমাদের কিন্তু কমন একটা লিঙ্ক রয়েছে শ্বাসনালী এবং খাদ্যনালী সেই জায়গায় কোনো জন্মগত ত্রুটি আছে কিনা সেটাও কিন্তু একটা ভাবনার বিষয় এই যেটা বললাম বার্পিং এইটা একটু করেন যদি দেখেন যে তারপরও হচ্ছে তাহলে কিন্তু কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা রয়েছে এই জিনিসটা আপনি করেন যদি সাত দশ দিন পরও যদি থাকে তাহলে আমরা বলে থাকে যে এক্সরে ইসোফেগাস টি পজিশন এটা কিন্তু সব জায়গায় হয় না ঢাকার বড় বড় যে যে কোনো ল্যাবে হয় আপনাকে আবার বলছি এক্সরে ইসোফেগাস টি পজিশন এই বা এই এক্সরেটা করলে কিন্তু আমরা বুঝতে পারবো তার খাদ্যনালী শ্বাসনালীর মধ্যে কোনো সংযোগ আছে কিনা কারণ অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় খাদ্যনালী এবং শ্বাসনালীর মধ্যে সংযোগ থাকলেও বারবার এই ধরনের শ্বাসনালীতে চলে যেতে পারে আপাতত যে পরামর্শটা দিলাম সেটা গ্রহণ করুন সাত থেকে দশ দিন পরে যদি সমস্যাটা থাকে তাহলে এই পরীক্ষাটা করে যদি আমাদেরকে জানান ইনশাল্লাহ আমরা যে পরামর্শ দেবো তাতে আমরা বাচ্চা পুরোপুরি ভালো হয়ে যাবে ধন্যবাদ আপনাকে ডাক্তার আবু সাইদ সিমুল আর একজন দর্শক আছেন আমাদের সাথে ফোনে আমরা ফোনটি নিতে চাই দর্শক আপনার নাম এবং বয়স বলে প্রশ্ন করুন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমি মঞ্জুর রহমান ধানমন্ডি থেকে ফোন দিয়েছি জি স্যার বলুন আপনার বয়স কত আমি বয়স 70 ইয়ার্স 70 ইয়ার্স বলুন স্যার কি সংকট আপনার সংকট আমি 2002 তে আমার একটা হার্ট অ্যাটাক হয়েছিল জি তো এরপর আমি ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশনে ভর্তি হয়েছিলাম ওরা ট্রিটমেন্ট দিয়েছিল জি তারপর পরে আমি পরবর্তীতে ওরা ইটিজি করতে বলেছিল ওখানে আর করিনি আমি সিঙ্গাপুর চলে গেছিলাম জি তো সিঙ্গাপুরে আমি ইটিএড করেছি ইটিজি পজিটিভ হইছে আমি যেটা প্রশ্ন আমার 
আমি এমডোকাল প্লাস টোয়েন্টি ফাইভ খাই আর মনোকাট টোয়েন্টি এম জি সকালে একটা বিকালে একটা আর এম আর সকালে একটা বিকালে একটা আর আমি জার্ডিয়ান টেন এম জি খাই সকালে আর বেগলিমেট মানে বিল্লেগলিপটিন প্লাস মেটফরমিন ফিফটি সকালে একটা বিকেলে একটা আর দুপুরে খাই অর্ডেল প্লাস একটা আর রাত্রে আমি খাই রোজুটিন ফাইভ এম জি এগুলি সবই আমি তিন মাস পর পরে আমি ব্লাড চেক করি সব কিছু নর্মালি আছে যেটা আমার সমস্যা মনে হয় সেটা কি এমডোকল প্লাস টোয়েন্টি ফাইভ খেলে আমার কাছে মনে হয় আমার ব্লাড প্রেশার আমি চেক আপ করে দেখি যে একশো বিশ উপরে নিচে আসি তখনও একশো দশ নিচে সিক্সটিতে বা সেভেন্টিতে নেমে আসে আর পাঁচটা সিক্সটি থাকে যিনি প্রশ্ন করেছেন সত্তর বছর বয়স ধানমন্ডি থেকে মন্দির সাহেব আসলে এত চমৎকার ভাবে গুছিয়ে বলেছেন তার রোগের ইতিহাস বিবরণ যে আসলে আমাদের বুঝতেই কোনো সমস্যা হচ্ছে না এবং তিনি ওষুধগুলোর নামগুলো পর্যন্ত এত চমৎকার ভাবে বলেছেন যে প্রত্যেকটি ওষুধ কিন্তু খুবই ভালো আছে আমি বলবো যে তার হার্টের জন্য এটি পজিটিভ হয়েছে কিন্তু তার যে বয়স আমরা কিন্তু এই বয়সে অনেককেই ওষুধের মাধ্যমে একেবারেই ভালো রাখি তার বয়স যদি আমরা বলতাম এখন চল্লিশ বা পঞ্চাশ হতো আমরা বলতাম তার জন্য অ্যাগ্রেসিভ ট্রিটমেন্ট হয়তো আমাদের কিছু করতাম কিন্তু এই বয়সে আমরা ওষুধের মাধ্যমে ব্লক থাকার পরেও কিন্তু আমরা ওষুধের মাধ্যমে ভালো রাখতে পারি আমি তাকে বলবো তিনি ওষুধের মাধ্যমে অনেক ভালো আছেন এবং যেসব ওষুধ চলছে প্রত্যেকটি ওষুধই আমরা বলবো খুবই খুবই ভালো ওষুধ আমরা কার্যকর ওষুধ এবং আমরা সারা বিশ্বব্যাপী এই ওষুধগুলোই ব্যবহার করে থাকি তার একটি জায়গায় প্রশ্ন যে তার ব্লাড প্রেশার মাঝে মাঝে কমে যায় কেন অ্যামডোকাল প্লাস যেহেতু আপনারা জানেন অ্যামডোকাল ওষুধটি প্লাস ওষুধটি ভালো ওষুধ এবং এই ওষুধের মাধ্যমে আমাদের কাঙ্ক্ষিত রক্তের চাপ আমরা রাখতে চাই একশো বিশ সিস্টোলিক এবং ডায়াস্টোলিক আমরা চাই সত্তর বা আশি পঁচাশি এরকম রাখতে কিন্তু যে একটি বয়স যেহেতু তার সত্তর এই বয়সে কারো কারো রক্ত নালীর স্থিত স্থাপকতা কমে যে কোলেস্ট্রোল জমা হয়ে নিচের যে রক্ত না রক্তের চাপটি একটু আস্তে আস্তে কমে যায় এতে ভয়ের কিছু নাই যদি আপনার কোনো উপসর্গ হতো যদি হাঁটাটি করলে বুকে চাপ হতো ভার হতো অথবা মাথা ঘুরে পড়ে যেতেন এরকম কোনো খারাপ অস্বস্তি লাগতো তাহলে বলতাম আপনি ওষুধ বদল করবেন কিন্তু যেহেতু ওষুধ আপনি ভালো আছেন বড় কোনো সমস্যা হচ্ছে না আপনি যে কোটি ওষুধ খাচ্ছেন প্রত্যেকটি ওষুধই অসাধারণ গাইডলাইন ভিত্তিক প্রত্যেকটি গাইডলাইনে সারা বিশ্বে আমরা এই এই কটি ওষুধই আমরা দিয়ে থাকি আপনি ওষুধ কন্টিনিউ করবেন হাঁটাহাঁটি করবেন এবং জীবনের ছন্দ মেনে চলবেন এবং যেহেতু আপনি নিয়মিত তিন মাস পর পর পরীক্ষা করছেন আপনি সব দিকে ভালো আছেন আমাদের বিশ্বাস আপনি ভালো থাকবেন শুধু হাঁটাহাঁটি এই এই যে অভ্যাসটি এটি চালিয়ে যাবেন তাতে লবণ আপনি অ্যাভয়েড করবেন চিনি অ্যাভয়েড করবেন শাক সবজি কাঁচা ফলমূল বেশি খাবেন আপনার জন্য অনেক অনেক শুভকামনা যেই ওষুধ চলছে আপাতত সেই ওষুধে আপনি চালিয়ে যাবেন ধন্যবাদ প্রফেসর মোস্তফা জামান আমরা সরাসরি ডাক্তার শারমিন আব্বাসির কাছে যেতে চাই ইউনুস খান একটি প্রশ্ন করেছেন আসসালামু আলাইকুম জানিয়েছেন বলেছেন তার স্ত্রী প্রেগনেন্ট নয় সপ্তাহ একদিন বাচ্চা আজকে নড়াচড়া করে কিন্তু খুব কম আস্তে আস্তে নয় বছর পর আল্লাহ তাকে সন্তান দান করেছেন দান করবেন বাচ্চা দশ বার নড়েছে কিন্তু আস্তে আস্তে নড়াচড়া করা সমস্যা কিনা ডাক্তার শারমিন আব্বাসি যদি খাওয়ার পর পর অর্থাৎ আমরা তিন বেলা খাই তিন বেলায় হচ্ছে তিন চারা বারো বার অর্থাৎ এক ঘন্টা করে বাচ্চা যদি চার বার নড়ে তাহলে বারো বার এই বারো বার যদি বাচ্চার মুভমেন্ট ঠিক থাকে তাহলে কিন্তু মোটামুটি আমাদের ভয়ের কোনো কাজ নেই আমরা মোটামুটি ভাবে ধরে নেই যে না বাচ্চা ভালো আছে কারণ চব্বিশ ঘন্টায় সারাক্ষণ একটা মার পক্ষে সম্ভব না যে বাচ্চা নড়াচড়া খেয়াল করা তো সেইভাবে যদি উনি দেখেন যে তারপরও কম হচ্ছে তাহলে আমরা বলবো হাসপাতালে যেতে হবে কারণ এখানে দেরি করার কোনো উপায় নেই হাসপাতালে গিয়ে অনেক সময় অক্সিজেন নিতে হয় স্যালাইন নিতে হয় এবং আমরা একটা আলট্রাসাউন্ড করাই আলট্রাসাউন্ড করে আসলে বাচ্চার মুভমেন্ট বাচ্চার হার্ট বিট এই জিনিসগুলো আমরা দেখে নিই তো আমরা বলবো বারো বারের কম হলে আপনি কোনো রকম দেরি করবেন না হাসপাতালে যাবেন আর এখানে কয়েকটা জিনিস দেখার বিষয় আছে সেটি হচ্ছে যে মার ডায়াবেটিস আছে কিনা যদি ডায়াবেটিস থাকে ডায়াবেটিস যখন বেড়ে যায় তখন কিন্তু বাচ্চার এক ধরনের ক্রাইসিস হয় তখন বাচ্চারা কম নড়ে সেটি যেমন দেখার বিষয় আছে আবার অনেক ডায়াবেটিক মা 
যখন হাইপোগ্লাইসেমিয়া ভোগে না অর্থাৎ ব্লাড সুগার ফ্রিকোয়েন্টলি কমতে থাকে অনেকে ধরেন প্রেগন্যান্সিতে ইনসুলিন নাই অথবা ওষুধ খায় কিন্তু দেখা গেল যে কোন কোন দিন ব্লাড সুগার অনেক ফল করে তখনও কিন্তু দেখা যায় যে বাচ্চা নড়া চড়া কম হয় আর যারা ব্লাড প্রেশার বা ইনডিউস হাইপার টেনশন বা প্রি এক্লেমশিয়ার পেশেন্ট তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু একটা বড় সমস্যা হয় যখন প্রেশার বাড়তি হয় প্রেশার বাড়তি তার সাথে কিন্তু বাচ্চার মুভমেন্ট কম অতএব এই জিনিসগুলো আছে কিনা দেখার বিষয় जेहतुटेंटली मलदारे चुल मन कृमि कृमिर ओस खाना प्रथम आश्वस्त करते चाहिए हाँ बस ओजन क्योंकि खूब ही भलो रही है पंद्रह मासे एगारो के जी ओजन क्योंकि पंद्रह मास बस गरु दूध खाना क्षेत्र माना करी जदिव अमेरिकान एकडेमी पेडिएटिक्स हाँ बारो मास खाना जाए क्या दूध से सर उठा दूध दूध कर थे ये बाच्चा अनेक धरण प्रतिक्रिया है अने के एम देखा जाए मल रक्त जा विभिन्न एलार्जी समस्या हम আপনি ইতিমধ্যেই বলেছেন যে বাচ্চার মলের দ্বারে কিন্তু চুল কায় সুতরাং আমাদের পরামর্শ হবে আপনি গরুর দুধটা আসলে বন্ধ করে দেন অন্য শক্ত খাবার দেন বুকের দুধ বারবার বারবার করে দেন যেহেতু চুল কাচ্ছে সেজন্য আপনি অ্যান্টিসটাই সিরাপটা হাফ চামচ করে তিনবার খান হ্যাঁ আপনি যদি ডেফিনেটলি দেখে থাকেন যে আপনার যদি মনে হয়ে থাকে যে কৃমি হচ্ছে সেক্ষেত্রে এই বয়সে কৃমির ওষুধ আপনি খাওয়াতে পারবেন আপনি মেলফিন এম ই এল পি এইচ আই এন মেলফিন এই সিরাপটা পৌনে এক চামচ আজকে রাতে যদি খাবেন এক সপ্তাহ পরে আবার খাওয়াতে পারবেন কিন্তু আবারও বলছি অবশ্যই নিশ্চিত হতে হবে আর যেই পরামর্শগুলি দিলাম সেগুলি একটু মেনে চলেন যেটা ডায়পার না পরেন এবং বারবার বুকে দুধ খাওয়ান ইনশাল্লাহ আপনার বাচ্চা ভালো হয়ে যাবে उच्च रक्तचाप रक्त নিয়ন্ত্রণে আছে কিনা এবং ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে আছে কিনা এই বিষয়টি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আমরা সবসময় বলে থাকি যে যেভাবে হোক রক্তের চাপ আপনাকে স্বাভাবিক রাখতে হবে ওষুধের মাধ্যমে হোক বা যেভাবে হোক এবং রক্তের যে আমরা শর্করা বা গ্লুকোজ বলি সেটিকে নিয়ন্ত্রণ রাখতে হবে আর তার যেহেতু একটি ঘটনা ঘটে গেছে আমরা জানি যে ঘটে যাওয়ার পরে আমাদের যে কাজ হলো যে ওষুধ সেবন করতে হবে যদি ইস্কেমিক স্ট্রোক নাকি হেমোরোজিক স্ট্রোক সেই বিষয়টি কিন্তু জানতে পারলে আরো ভালো হতো মস্তিষ্কের কোনো সিটি স্ক্যান বা এমআরআই করেছেন কিনা তবে ফিজিওথেরাপি এই মুহূর্তে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমরা সবসময় বলে থাকি যে আপনাকে যেই পায়ে অবশ আছে সেই পায়েও আপনাকে ফিজিওথেরাপি করতে হবে যে পাটি ভালো আছে সেই পা করতে হবে এবং পিঠে যাতে ঘা না হয় দুই ঘন্টা পর পর কিছু অবস্থান পরিবর্তন করে দেওয়া লাগে এবং বাউল ব্লাডারের যে যত্ন মুখের যে ভিতরে যাতে কোনো ঘা না হয় প্রস্রাবের যাতে নিয়মিত কোনো সমস্যা না হয় একটু বাউল এগুলো একটু যত্ন নিতে হবে সঙ্গে তার পুষ্টি আমরা বলবো যাতে একজন সুস্থ মানুষ তার যে ওজন যে ধরনের পুষ্টি পাওয়া দরকার তার ততটুকু পুষ্টি ক্যালোরি হিসাব করে তাকে দিতে হবে যদি মুখে খেতে কোনো সমস্যা হয় সেক্ষেত্রে তাকে অনেক সময় আমরা তাকে নলের মাধ্যমে দিই কিন্তু যদি মুখে খেতে পারে তাহলে আমরা বলি যে হ্যাঁ তাহলে কোনো সমস্যা নেই তবে মনে রাখবেন অনেকে আছে অল্প অল্প খেতে দেন কিন্তু মনে রাখতে হবে আবার ভালো করে যে একজন পরিপূর্ণ মানুষের অ্যাডাল্ট মানুষের যত কিলো ক্যালোরি দরকার সেই ক্যালোরি হিসাব করে তাকে পরিপূর্ণ খাবার দিতে হবে এবং হাত পায়ের যে ব্যায়ামগুলো বা ফিজিওথেরাপি সেটি নিশ্চিত করতে হবে তাহলে কিন্তু আস্তে আস্তে তার সমস্যার সমাধানগুলো হয়ে যাবে আমরা অনেক রোগী দেখেছি যে একেবারে বাম হাত বাম পা অবশ্যই এই যে নড়ে ওঠা নড়ে ওঠা মানে তার এক ধরনের একটি মানে তার ভালো লক্ষণ যে তার অবশ যে অংশটি সেটি আস্তে আস্তে সচল হবার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে সুতরাং এই প্রক্রিয়াকে আপনি যদি একটু জাগ্রত করতে পারেন নিয়মিত ফিজিওথেরাপি করতে পারেন বাইরে থেকে হয়তো লোক এসে আপনাকে একবার দুইবার দেখিয়ে যাবে কিন্তু নিজের পরিবারের যে সদস্যরা তাদেরকে শিখিয়ে দিতে হবে তারা যাতে নিয়মিত 
সকালে দুপুরে রাতে নিয়মিত তারা শেখানো পদ্ধতিতে এই ফিজিওথেরাপি করতে পারেন তাহলে কিন্তু যে পায়ে বা যে হাতে অবশ আছে সেটি একেবারেই ভালো হয়ে যাবে এই নড়ে ওঠা কিন্তু একটি শুভ লক্ষণ এটিকে কাজে লাগাতে হবে আপনার জন্য যার জন্য আপনি প্রশ্ন করেছেন তার জন্য শুভ কুমানো রইল এবং আমাদের বিশ্বাস আমাদের পরামর্শ এবং ওষুধে নিশ্চয়ই আপনার যার জন্য প্রশ্ন করেছেন তিনি আস্তে আস্তে সুস্থ উঠবেন ধন্যবাদ প্রফেসর মোস্তফা জামান ফারজান আমাদের প্রশ্ন করছে পেশেন্টের বয়স পঞ্চাশ বছর ডাক্তার শারমিন আব্বাসি ওনার কিছু সমস্যার কথা এখানে উল্লেখ করেছেন তার হার্টের সমস্যা আছে পাঁচ বছর আগে যে জন্য প্রফেসর মোস্তফা জামানের কাছে জানতে চাইব প্রথমে প্রফেসর মোস্তফা জামানের কাছ থেকে তাহলে একটু শুনে নেই ওনার বর্তমানে কয়েকটি শারীরিক সমস্যা হয়েছে ব্লাড টেস্টগুলো করা হয়েছে ইকো কার্ডিওগ্রাফি আলট্রাসোনোগ্রাফি রিপোর্টও দেওয়া হলো পরামর্শ চেয়েছে তিনি লিখেছেন ক্রেটিনিন লেভেল পয়েন্ট সেভেন এইট ইউরিক অ্যাসিড ফাইভ পয়েন্ট ফোর লিপিড প্রোফাইল টোটাল কোলেস্ট্রল টু হান্ড্রেড অ্যান্ড এইটিন এলডিএল ওয়ান ফোরটি এইচডিএল ফিফটি টু ট্রাইগ্লিসারাইড সেভেন্টি সিক্স কার্ডিওগ্রাফি রিপোর্ট ক্রনিক রিওমেটিক হার্ট ডিজিজ মাইটাল রেগুলেশন গ্রেড ওয়ান প্লাস অটিক রেগুলেশন গ্রেড ওয়ান ট্রাইকপিড রেগুলেশন গ্রেড ওয়ান মাইল পালমোনারি হাইপার টেনশন আর এ এস পি থার্টি ফোর এম এম এইচ জি সিক্স নর্মাল এল ভি সিস্টলিক ফাংশন ওনার ছোটোবেলায় দুবার বাদ জ্বর হয়েছিল হার্টের সমস্যা ধরা পড়ে পাঁচ বছর আগে সমাধান চেয়েছে আপনার কাছে জি ধন্যবাদ যিনি প্রশ্ন করেছেন আসলে তার বাদ জ্বর জনিত হৃদরোগ যেটি আমরা কিন্তু আজকে অনুষ্ঠানের প্রথম প্রশ্নটি ওরকম ছিল আমরা সেক্ষেত্রে কিন্তু বলেছি যে এ ধরনের রোগীদের ক্ষেত্রে ওষুধ নিয়মিত খেতে হয় যেহেতু হার্টের ভালভে ইনভলভমেন্ট হয়ে গেছে সুতরাং আপনি নিয়মিত ওষুধ খেতে হবে এবং ফলো আপ করতে হবে আপনি ইকো কার্ডিওগ্রাফির যে রিপোর্ট বলেছেন সেটি এমন একটি পর্যায়ে আছে আমরা সেটি শুধুমাত্র ওষুধের মাধ্যমে চিকিৎসা করতে হবে এবং ফলো আপ করতে হবে এখনো এমন পর্যায়ে যায়নি যে হার্টের ভালভ রিপ্লেসমেন্ট করতে হবে অথবা অন্য কোনো সার্জারি করতে হবে কিন্তু আপাতত যে ওষুধগুলো খাচ্ছেন প্রত্যেকটি ওষুধই ভালো এবং ওষুধগুলো খেয়ে আপনাকে আমরা বলে পুষ্টিকর খাবার খেতে হবে তবে আপনার কোলেস্ট্রল নিয়ে আপনি একটু দুশ্চিন্তা আছেন কোলেস্ট্রল নিয়ে আসলে দুশ্চিন্তা করার কোনো কারণে আপনি যে ওষুধগুলো খাচ্ছেন এলডিএল শুধু একটু সামান্য একটু বেশি আছে সেটি কিন্তু বড় ধরনের কোনো সমস্যা নয় আমি মনে করি খাদ্যাভ্যাসের মাধ্যমে আপনি কিন্তু মেনে চলুন যদি খুব বেশি দুশ্চিন্তা থাকেন এলডিএল কমানোর জন্য ট্যাবলেট অ্যাটোবা দশ মিলিগ্রাম এই ওষুধটি আপনি প্রতি রাতে একটি করে খেতে পারেন আবারও তিন মাস পরে আপনি লিপিড প্রোফাইল করে দেখতে পারেন টিজি আপনি ভালো আছেন টিজি ভালো থাকা কিন্তু অনেক ভালো কারণ আমাদের দেশে ট্রাইগ্লিসের এই রক্ত এই রিপোর্টটি বেশি থাকে ভাত খাবার জন্য আমার মনে হচ্ছে আপনি ওষুধ খেয়ে কমিয়েছেন নইলে টিজি এত কমার কথা নয় তবে এলডিএল যেহেতু একটু বেশি আছে আপাতত আপনি ট্যাবলেট অ্যাটোভারেস্ট অ্যাটোভারস্টাটিন বা অ্যাটোভা দশ মিলিগ্রাম এটি খেলে আপনার এলডিএল কমে যাবে আর আপনার যে ভালভের যে সমস্যাগুলো আপনি উল্লেখ করেছেন ইকো কার্ডিওগ্রাফির জন্য তার জন্য ভয়ের কোনো কারণে আপনি স্বাভাবিক খাদ্য খাবেন শুধুমাত্র পানি পরিমাণ মতন খাবেন একেবারে বেশিও না একেবারে কমও না তবে শাক সবজি কাঁচা ফলমূল খাবেন যাতে করে কষ্ট কাঠিন্য না হয় আর হার্টের জন্য আপনি নিশ্চয়ই আপনাকে ওষুধ দিয়েছে পেনভিক খাচ্ছেন নিশ্চয়ই অথবা ইকোসিন খাচ্ছে এই ধরনের ওষুধ যেগুলো আপনাকে দিয়েছে সেগুলো নিয়মিত খেয়ে যাবেন সঙ্গে গ্যাস্ট্রিক ওষুধ যদি থাকে আপনার সমস্যা সেটিও খেয়ে যাবেন আশা করছি তিনি ভালো থাকবেন এবং ফলো আপে থাকবেন তার জন্য শুভ কামনা ধন্যবাদ প্রফেসর মোস্তফা জামান একই পেশেন্টের জন্য ডাক্তার শারমিন আব্বাসি জানতে চাওয়া হচ্ছে আলট্রাসোনোগ্রাফি রিপোর্ট বালকি ইউটেরা সাইজ এইট পয়েন্ট টু ইন্টু থ্রি পয়েন্ট নাইন ইন্টু ফোর পয়েন্ট ফোর সি এম উইথ টাইনি ফেব্রয়েড সাইজ ইলেভেন ইলেভেন মিলিমিটার ওয়ান ফলিকুলার সিস্ট ইন লেফট ওভারি সাইজ টু পয়েন্ট নাইন বাই টু পয়েন্ট সেভেন সি এম সার্ভিক সাইজ টু পয়েন্ট ফোর সি এম ইন এপি ডায়মিটার সমস্যা ধরা পড়ে দু বছর আগে নর্মেস দিয়ে ট্রিটমেন্ট করার পর মেনস্ট্রেশন বন্ধ হয়ে যায় ডাক্তার বলেছিলেন আর মেনস্ট্রেশন না হলে অপারেশনের দরকার নেই কিন্তু আট থেকে ন মাস আগে মেনস্ট্রেশন হয়েছে ওষুধ ছাড়াই বন্ধ হয়ে গেছে মেনেপোস চলছে তার উনি পেনভিক খাচ্ছেন টু ফিফটি এবং অ্যামেলসটা টোয়েন্টি খাচ্ছেন প্রেশার নর্মাল কী করণীয় জানতে চেয়েছেন যেটি তার লাইফ 
যদি সেরকম কিছু থাকে তাহলে জরের অপারেশন কি করে ফেলতে হবে আর যদি সেরকম কিছু না থাকে তাহলে আমরা ফলো আপ করতে পারি ধন্যবাদ ডাক্তার শারমিন আব্বাস ডাক্তার শারমিন আব্বাস আপনার সংযোগটি আজ খুব বিভ্রান্তিতে ফেলছে আমাদেরকে আমরা স্পষ্ট থেকে শুনতে পাচ্ছি না তাই প্রশ্নটি আরো একবার কাল আপনার কাছ থেকে উত্তর নেবার চেষ্টা করব যেহেতু আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে আজ এখানেই ইতি টানছি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন শুভরাত্রি